回来了。嗯。好端端的，干嘛突然送我胭脂啊？我听小荣说，你给伟毅送去了一件很特殊的礼物。你们三兄弟啊，从小一起长大，他一定会想明白的。谢谢。最新的海棠花香，喜欢吗？好香啊！来，我给你涂上。等等。你觉得这里面哪个颜色最好看？这、这、这个……呃，嗯，我觉得这每一个颜色都好看，只要是涂在你的脸上，就没有不好看的颜色。<笑>我跟你说，你有时候小脸红扑扑的，跟两个苹果似的，特别可爱。拿好了，太好看了！真的吗？简直就是美极了！那我去看看。嗯，大功告成，去吧。萧北辰，你什么手艺啊你？林航姐，我怎么这么喜欢你呢主编，杭姐，这是你近三个月发表的文章样刊，我都给你整理好了，你拿过去吧。谢谢主编。另外，专程叫你过来，是有一个好消息要告诉你。你看，你父亲的经济著作被解禁，已经可以再版了。自从我爹被成都军关押之后，他的书也被列为禁书，一直被禁止出版。我爹每每在信中提及，都觉得是莫大的遗憾。他要是知道了，肯定会很开心。这都要感谢那位电影明星郑凤岐小姐。听说她一直通过中央政府文化部的关系斡旋，才能让你父亲的心血重见天日。凤岐。三哥，告诉你个好消息，我爹的书又重新出版了。这次啊，多亏了风七。你知道吗？自从我爹改了刑期，我每天都在数着日子盼他出来。等他老人家出来了，看到自己的书重新出版，一定很开心。
，对不起。这次金督军莅临北新。我们大家都很重视，戚夫人需要我们做什么，尽管吩咐。三少和三少夫人来了，北辰、杭景，来，过来。七爷，七，等你们好久了。七爷你怎么来了？杭景跟三哥邀请我来的，我总不能拒绝人家吧？哎呀，你爹，不用担心了。金督军到。哎呀，北辰，督军，我得恭喜你。你荣升为我们影军当中的副总司令，也是三军当中最年轻的副总司令啊。北辰不才，日后还请督军多提携。哎，年轻有为，你是我们老一辈的希望。谢督军，我得介绍一下，这是我的女儿柔柯，你们小的时候见过，现在彼此还能认出来吗？是啊。我们认识的时候才十五岁呢，真是好久不见。幸会，柔柯小姐。这位是三少夫人。柔柯小姐，早就听闻三少夫人才貌双全，蕙质兰心，今日一见，果然如此。柔柯小姐谬赞。啊，再介绍一个，木子正，我新收的义子，他是我的督办营务处总管。负责练兵的事务。穆子正，子正，见过一下萧三少和三少夫人。两位好，穆先生。穆先生能够当上督军的义子，想必是才气过人。